как вам, пацаны? По-моему, самое оно. Как раз место для шашлычков. Так, берем вещи и раскладываемся. О, наконец-то на отдых. Оп, с меня мангал. Так, где тут кола? Самое главное. С меня еда. Блин, ну я же точно брал. Ладно. Пацаны, есть проблема? Мы, походу, забыли дрова и угли. Как забыли? Кобяков, я тебя просил этот вопрос проконтролировать. Я вообще-то ему сказал взять. Чего? Ты ты гонишь, я колу брал. Все. Так, 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 спокойно. Давайте просто сходим в лес, соберем веточек, разведем костер и не будем портить себе отдых. Вот эта мысль мне нравится. А ты, Кобяков, повнимательней будь, пожалуйста. Я вообще ехать не хотел. Быстрее, по-моему, мы это дерево уже проходили, нет? Похоже, да. Да. Ау! И Серега уже об этот пень спотыкался. Суратский пень. Ребят, мне кажется, мы официально заблудились. Ну почему с нами постоянно вот так? Мы вот мы никогда не можем нормально взять и поесть шашлыков. Везде куда-то влезем, вляпаемся. Так, Глен, без паники. Даже в такой глуши есть вон указатель. Ого. О! Так погнали к ним. Ну, погнали. О! Болото и изба. Ха, может, это какой-то лагерь или санаторий? О, классно! Массаж, кислородные коктейли. Получше, чем шашлыки будут. Ну да. А ты переживал? Ничего не переживал. Ну что, идем туда? Всяко лучше, чем болото. Согласен. Чую в наш волшебный лес пожаловали новые смертные людишки. Давно у бабы Яги не было гостей. Скоро я снова стану молодой и красивой. Блин, так долго идем, что ты избы вообще не видать. Слушайте, а мне кажется, что лес какой-то красивый стал. Солнышко засветило, птички запели. Ага. Mm -hmm. Так вот все волшебное. Пацы, вы это видите? Офигеть. Это что, орел? Да не. Какой орел? Ты хоть раз орла видел? На петуха больше похоже. А вдруг это лесной голубь? Я тоже никогда в лесу голубя не видел. И вот. Да, прикольно. Как же я устал. Мы уже идем 30 минут. О, а вот это уже на избу похоже. Походу нам туда. Эй, тут кто-нибудь есть? Да это не изба, это целый дворец. Смотрите, какая-то бабка. Эй, молодежь, заплутали. Заходите на чаек с бабликами, отдохнете. Я бы все устали. Гулять. Блин, пацаны, нам повезло. Посмотрите, какая милая бабушка. Пойдемте к ней скорее. Тихо, 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 Сережа. Тебе что, жизнь ничему не учат? Не надо знакомиться со всеми подряд. Может, она вообще чокнута. Сделать из нас шашлык и все. Да ладно, пацаны, что вы как маленькие дети? Вот посмотрите на нее и посмотрите на нас. Что эта бабка сможет сделать четырем пацанам? Ладно, она на нас так долго смотрит, уже как-то неловко. Пойдемте. Да пойдемте, не переживайте. Здравствуйте. Проходите, проходите, а присаживайтесь. А вы какие ухи молодые, красивые, чайку. Да, да, Давай. конечно. Да, и я буду. Серега, чувствую, ничем хорошим это не закончится. Ой, да ладно, ой, что ты переживаешь? Ухощайтесь, булочки, пирожочки. Можно, можно булочку, да? Конечно, конечно. Ой, объелись, как вкусно было, спасибо. Здоровье, на здоровье, мелкие. Слушайте, мы тут по вашему лесу уже два часа бродим. Может, подскажете дорогу до дома? Домой хочется. А куда же вам спешить? После таких пирожков полагается отдохнуть. Заходите ко мне в гости, отдохнете, посадите, а потом я вам дорог покажу. Пойдемте. Ребята, может, не надо, а? Давайте зайдем, в дом посмотрим, отдохнем. Ноги реально уже болят. О, вот вот, после этого леса хочется немножечко полежать. А, ладно. Давай, будет прикольно. Проходите, милки, присаживайтесь. Вот это дом. 
О, смотрите, лук. Да, я в молодости увлекалась охотой. Я уже годняте. Можете пострелять, хотите. Можно, да? Да. Пострелять? Ничего себе. А почему стрелять будем? О, бабушка, а можно по подушкам пострелять? Ой, ну по подушкам, так по подушкам. Расставляй, давай. Так, ставьте туда, в тот угол. Сюда. Ха, готов? Да, готов. Смотрите в яблочко. Обалдеть, давай еще. Посильнее, посильнее. О, почти. Сантиметрика не хватило. Еще, 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 еще. И давай. Давай, давай. Хорош, подушку. Ну ты лукач, конечно. Лучник. Прям в подушку. Я же говорил, здесь весело, бабка крутая. Постреляет дает. Ну да, в принципе, неплохо, мне понравилось. Да, здесь нормально можно подзависнуть. Бабуля, а есть еще какие развлекухи? Конечно, есть. А идите сюда. Ну что, молодежь, хотите, я вам на картах погадаю? Судя по предскажу. Угадание это может быть интересно. Да успокойся, это все вранье. Она говорит тебе только то, что ты хочешь услышать. А сейчас мы поглядим. Плохая карта. Перевернутая. Как? Пас. Да, да, а то мы и так в передряге ни разу не попадали. Мы же всегда живем и радуемся. У нас проблем вообще никогда не бывает, да, ребята? Ну да. А что дальше там? Но на вашем пути появится деловой партнер, который вам поможет. Это мне нравится. Интересно. Так, а, а дальше третья карта будет? Карта, которая обозначает победу добра над злом. Спасение. Мне этот расклад нравится. Похож на этот, на сюжет нашего ролика. Да, да, короче, проблемы будут, но мы ее решим. Ничего нового, Буля, вы нам не рассказали. Да вы так не воспринимайте все его судьба. Ой, как переменчиво. Мальчики, у меня там на втором этаже настольный теннис есть. Идите, поиграйте. О, так надо было с этого сразу начинать. Катание, карты, тут теннис есть, пацаны. Кобяк проиграл. Я пока отойду на пару минут, хорошо? Давай, лузер. А что это такое? Я этого не видел. Свечи горят. Фотозоны, что ли? А, тут лампочки не горят. Тогда понятно, почему тут свечи. А это что? Череп настоящий. Может быть, у нее олень жил или козел. Положу на место. Вдруг это ценное. А это что? Поваренная книга. Ну, бабушки обычно вкусно готовят. Ну-ка, почитаем, что у нее тут за рецепты. Вам понадобится три лапки лягушки, молотые мухи, болотная вода и коготь медведи. Это что за странное блюдо такое? Надеюсь, она нас этим кормить не будет. Так, ладно, где у нее тут туалет? Борись, борись, молодость, берись! Ха -ха -ха. Лягушата кипятитесь, за молодую кожу беритесь! Бабушка, а что это такое делаете? А я суп варю французской, с лягушачьими лапками, хочешь попробовать? А, суп французский? Ну давайте! Иди сюда, милок, покормлю тебя! Самая необычная бабушка! Ну как? Вкусно? Ой, бабушка, что это за суп? Мне что-то нехорошо. А ты присядь. Присядь, милок. Ну да, давай присяду. Отдохни. О, что-то силы меня покидают. Что-то я себя так плохо чувствую. Что? Откуда у меня борода? Ты сделала меня стариком. Ты забрала мою молодость. Да, теперь я молодуха, красотуха. А тебе и так идет. Ты так солиднее я выглядишь. Я опять вас выиграл в теннис. А, выиграл, выиграл. Что тут такого? Серега, ты почему дед? Вы почему молода? Серега, что происходит? Она превратила меня в деда и забрала мою молодость. Бегите, пацаны. Бежи. Бегите, бегите. Далеко не убежите. Погодите, пацаны. Спина, колени. Подождите. Пацаны. Алло, Кощеюшка. Давно не виделись. Как дела? Представляешь, пришли ко мне молодые мальчишки. Решила тебя на ужин позвать. А ты все в своих бизнесах крутишься. Яшка. Да я ради этого готов даже свою бизнес-встречу отменить. Ну, слушай, нужно этих мальчиков только поймать, а то они разбежались, кто куда. Да без проблем, молодость вспомни. А ты все там же, напротив столетней ели живешь. Ага, ага, ну все, что у тебя. 
Фу, что это вообще был за трэш? Серега, и вдруг стал старым. Как это так? Блин, все-таки не нужно было ссываться в этот дом. Нужно запомнить раз и навсегда. Знакомых так быстро заводить нельзя. Так, 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 что делать, что делать? Блин, мы его правда киданули, но это был единственный шанс выжить. Иначе бы нас всех стариков превратили. Ой, вообще я так замучился. И у меня почему-то ноги просто деревянные. Я уже не могу бежать. О, о, я все. Я пытался найти гелик, но не могу. Ноги просто деревянные стали. Так, я пока спрячусь и подумаю над планом, куда бы залезть. А, а вот и я. Хорошо выглядишь. Ой, да скажешь что же. Видишь, даже переодеться не успела. Муа, муа, муа. Так, и какой расклад? Ну, значит, расклад такой. Один теперь уже старенький, другой темненький такой с длинным носом, третий пухленький такой симпатичный в очках, а четвертый высокий, худой такой, очень шустрый. С нашего волшебного леса они все равно далеко не ушли, так что пойдем искать. Пойдем. Блин, вот сидели бы дома. Нет, потянуло их на природу. Мне изначально этот дом не понравился. А теперь еще и своей жизнью рисковать. Ух, как я этого не люблю. У меня с этими больными коленями далеко не убежать. Может быть, просто здесь лягу и потеряю все надежды. Так, стоп, я что, опять около этого дерева? Кажись, я бегаю по кругу, потому что я точно помню, что бежал прямо. Этот лес как будто заколдованный. Так, листик, я тебе запомню. Так, стоп, ну теперь я точно бегаю по кругу. Все, это хана, я просто больше не выдержу. Есть план просто залезть на дерево и там переждать. Ну, вроде бы, место хорошее. И очень хочется, чтобы меня не нашли. Ну, как это вообще могло произойти? Серега из молодого превратился в старого. Или это какое-то волшебство, или какая-то магия. Да, сказок. А, а. До сих пор не понимаю, что за этим лесом и кто эта бабка. Она мне изначально не понравилась, не надо было к ней идти. Но с этим крючком какая-то бородавка, реально какая-то бабка сказочная как баба яга а если это реально баба яга так а это что за кент и куда он тащит кобякова наверное эта старая бабка уже кого-то позвала ай глядишь спит хватай его кощейшка потащили ответ ты Эх! куда вы меня тащите если мои догадки это правда то мне точно нужно что-то делать ее кент схватил пацанов их точно нужно спасать от бабы яги обычно ничего хорошего ждать не нужно так ладно буду спускаться и искать план спасения пацанов увидимся внизу нужно работать головой идти на пролом вообще не вариант их там как минимум двое. Ну что, на свой страх и риск иду к избе разведывать ситуацию. Так, пацанов не вижу, но вижу очень такую крутую бэху. Походу, этот Кент на ней приехал. Наверное, не простой парень с района. Но в такой-то тачке точно есть навигатор. Может, у меня получится уехать и позвать на помощь. Джекпот! Этот тупица окно забыл закрыть. Так он еще и ключ оставил. Походу старик вообще ничего не боится. Так, навигатор. Мне нужен только навигатор. Вот мы тут. Что-то у него на карте есть прогружено. Ежедневная проверка. Может это его работа? Может он охранник и там есть люди? Надо ехать туда и там вызвать помощь. Офигеть, он длинный. Поехали за помощью. Ну, по навигатору это где-то здесь. Что там? Ну да, вот пустырь, вот какое-то дерево. Пойдемте узнавать. Блин, ну вообще не порядок. Что тут стоит эта метка? Никаких зданий вроде бы нету. Только вот дерево, сосна какая-то. Видите, земля как будто размягченная. С другой стороны, что-то мне это не нравится. Как будто здесь что-то закопано. Нужна лопата. А знаете что? Я думаю, что каждый уважающий себя старик возит в своей машине лопату. Итак, сейчас мы узнаем. Чего? Нет лопаты. Стоять. Я же говорил. Хе -хе, дачники. Пойдемте узнаем, что у него там закопано. Я, кажись, во что-то уперся. Блин, надо еще чуть прокопать. Я, кажись, там что-то нашел. Хотя с другой стороны, мне пацанов спасать надо. А я тут какие-то сокровища ищу. Ерундой занимаюсь. Ну, с другой стороны, уже и очень интересно, что там. Ладно, докопаю тогда. О, ну вы слышите? Там явно что-то есть. Реально какие-то сокровища, сундук. Не уж ты старик на пенсию откладывал и решил закопать свои сбережения. Как ты меня дед в детстве учил. О, получается. Чуть-чуть оста... Опа! Даже открывать не пришлось. О, блин, я походу только хуже сделал. Сейчас мы тебя вскроем, малыш. Опа! 
Эм, это, извините меня, что такое? Ну, это уже какой-то бред. Закапывать в сундуке плюшевого зайца? Что-то в тебе явно есть. Я что-то тут чувствую, смотрите. Так, и как теперь это сделать? Прости, зайчик, но мне это очень нужно. Этот дед вообще какой-то шизанутый. Он утку в зайца всунул. Что за бред? Мне это что-то напоминает. Утка в зайце, а в утке еще и яйцо, а в яйце иголка бессмертия. Этот кент бабушки, это кощей бессмертный. Значит, бабуля точно баба-яга. Смотрите, там яйцо лежит. Яичко. Если сейчас внутри иголка, это точно кощей бессмертный. Опа! Походу, все-таки Кощей теперь смертный. И я знаю его слабое место. А вот теперь можно договариваться. Поводите, нет, хватит, пожалуйста, отпустите меня. Ну все. А ты того хорошо связал? Яшка, ты за кого меня принимаешь? Шустрого я в паутину замотал. Старый сам в кресле уснул. Я его пледиком накрыл. Теперь даже сиреной не разбудишь. Жаль, только того носатого не нашли. Да куда он денется? Рано или поздно сам к нам придет. Так, этот упитанный пусть тут пока отдохнет. А мы с тобой пойдем сплетни обсудим. Ты слыхал, что ты Тимура учудила? Вечно она на одни и те же грабли. А я ведь ей говорил. Я уже чувствую, паутина слабеет, уже не так сильно давит. Вася, ты сможешь. Где это я, паутина? Ненавижу пауков. Я на свободе. А, не получилось меня сковать. Фу, нужно срочно найти пацанов. И самое главное, не попасть в чары этой бабки. Я еще не готов стать дедом. Мне еще столько всего нужно сделать. О, джекпот. Сережка, ой, дядя Сергей, просыпайтесь. Блин, крепко спит. Так, Серег, без церемоний, нету времени это ждать. Ага. Подъем, подъем. Аккуратнее. Простите, извините. Ну, надо было действовать как-то решительно. Вот так резко вставать мне нельзя. Все в глазах потемнело. Видите? Так, Серега, нам нужно найти пацанов и бежать из этого зачарованного дома и из этого зачарованного леса. А как со мной быть? Я еще дедом останусь. Ну, блин, мне кажется, ты уже свои лучшие годы прожил. Ладно, потом это, разберемся. О, подожди. Ха, ты посмотри, копяк, это что за установка? Держись! Ой. Держись, держись, мы идем! <свист> Прикол! Не мог просто отпустить! Яблоко вкусное! Что произошло? Да блин, они сумасшедшие <свист> связали меня! Давай все распутывайся! Да сейчас я пытаюсь понять, узел-то какой-то волшебный! <свист> Серый, тихо! Что закашлялся? Что-то я запыхался! Так ты держись! <свист> Давай руку! А! Давай сюда, сюда, сюда! Давай, давай, вылазь, вылазь, вылазь! Оп! <свист> Готово! <свист> О, как классно получилось! Живой? Да! Чуть Сереги вообще фигово, надо как-то его это расколдовать! Я это видел там на кухне у нее разные зелья! Может какой-нибудь меня вылечит? У это переворотное или как его? Поворотное! Погнали! <coughs> там где-то здесь! О, блин, посмотрите, какая жуть! Мне кажется, мы сможем призвать нового Серегу, если он это. Не надо, давайте <coughs> излечь меня! Оборотное зелье! О, это оно! О, точняк! Так, давайте варить! Подвинься, старый! О, думаю, хватит. <как> так, что брать? Лепестки роз. <как> Тихо, живи, живи, старый. Капли росы. Может, вот это? Дальше. Корень мангалоры. <как> О, Во, вот он. Побыстрее, по побыстрее, ребята. Ну, 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 быстрее, быстрее. Порошок рога единорога. Кого? А, ну, походу, это вот, единородиш розовый. Ну, вроде звучит логично. <как> так. так, и залить необходимо все болотной водой. У, зашипело. Больше, больше воды. Хватит, реакция уже пошла. <как> Быстрее, у меня уже... Давай, Сережка. <как> Я вернулся к избе, и мне сейчас нужно выманить как-то этого коще. Есть у меня одна идейка. <как> Что случилось? Ну что опять эти белки? Ничего не понимаю. Ага, старость не в радость. Что ж вы, дяденька, ключи в машине оставляете? Небезопасно. Ах ты, да я тебя сейчас. Стоять. Дядя, ты лучше так без резких движений. Я-то в любой момент могу иголочку. Оп. И сломать. Чего ты хочешь? С этого надо было начинать, друг мой. Все просто. Я хочу, чтобы ты помог моим друзьям и мне освободиться и выбраться из этого леса. Ладно, вам так просто с этого леса не уйти. Он зачарован. Но с этим навигатором все получится. Ну, это я уважаю. 
Иголочку пока оставлю как гарантию. Завтра заберешь там, где оставлял. А теперь пойдем спасать моих друзей. Ну пойдем разбираться. Серега, ты снова молодой! Красава! Поздравляю, блин! Ох, ни одной морщинки. И глаза выразительные стали. Какова красота! Что? Я уже ли кто-то сделал оборотное зелье? А, эти сверчки наружу вырвались. Ох. Тебе, правда, вообще так не идет быть дедом. Советую бороду не отращивать. Ну-ка, ну-ка. О, как приятно, когда кости не хрустят. Поздравляю. Ну, я вам сейчас покажу. Вы у меня же вы точно не уйдете. Женщина, женщина, я понимаю, вы начали не с лучшей ноты, но давайте договоримся. Понимаем, мы доставили вам неудобства, обеспокоили вас, зайдя в ваш лес. Но вы повели себя совсем не гостеприимно. Сделали нашего друга стариком. Тихо, тихо, тихо. Жесть. Стойте, ну если хотите, возьмите молодость у Влада. Ну или на крайняк у Кубикова. Ты че? Совсем берега попутал. Я пытаюсь хоть как-то ее успокоить. Не люблю недовольных женщин. Вы все живы! Живы! А этот тип что тебе помогает? А, это так, деловая сделка. Я вообще-то не прохлаждался, она... Опа! Налаживал связи в лесном сообществе. Так, руки в ноги, пошли отсюда. Все, все, покидаем чатик. Яшка, я же для нас старался. С кем бы ты вечера проводила? С Кикиморой Болотной, Лешем, та еще компания. Маргиналы. Да ладно, не дуйся ты. Поехали на болото, пение лягушек послушаем. Ну ладно, поехали на болото. Ничего не вижу. Мы уже почти на месте. Серега, ты как себя чувствуешь? Да все нормально, на все 26 лет. <гас> пацы, пацы, в гелике же, если нажать на кнопочку, фары загорят. Ну, разблокировать машину. Может, мы рядом? <свист> Родненький! Все, ребята, никаких больше шашлыков. Только доставка на офис. Согласны? Да, очень согласен. Полностью поддерживаю. Ух, ну а это было сказочное приключение. Если оно вам понравилось, лайк можно поставить внизу. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4. Глент Кабико. Серега, всем пока! Глент Кабико.